సంచలనాల కోసం టైటిల్స్ పెట్టడం ఎవరో ఒకళ్ళ జీవితాల్లో కేలు పెట్టడం తను అనుకున్నటువంటి రూట్లో ప్రజల మెదళ్ళల్లోకి రుద్దడం అనేటువంటిది రామ్ గోపాల్ వర్మకు అలవాటు ఇంతకుముందు ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో కూడా పోస్ట్ చేశాం ఏదైతే కమ్మ రాజ్యం రెడ్డి రాజ్యం అనేటువంటిది ప్రకటించేటువంటి విధానం ఎంత తప్పన్నది ఇప్పుడు తాజాగా ఆయన మరొక వివాదానికి తెరదీశారు అది మెగా ఫ్యామిలీని టార్గెట్ చేయడం వాస్తవానికి మెగా ఫ్యామిలీలో ఆ మధ్య కాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్ చేస్తూ చేసినటువంటి ఉపన్యాసాలు కానీ వివిధ టీవీ ఛానళ్ళలో ఇంటర్వ్యూలు కానీ ఆ సందర్భంలో రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రస్తావన రామ్ గోపాల్ వర్మ అవును నేనే చేశాను అమ్మాయికి మంచి జరగాలి క్యాస్ట్ కౌచులు అనేటువంటి సిస్టమ్ అనేటువంటి పదాలు వాడారు ఓ పక్కన ఆయన అమ్మాయిల గురించి ఎలా వ్యవహరిస్తారు ఏంటి అన్నటువంటిది ప్రపంచాన్ని తెలుసు ఆయన మహిళల రక్షణ కోసం అన్నటువంటి పాయింట్ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు తీరా చూస్తే అది కావాలని మెగా ఫ్యామిలీని టార్గెట్ చేశారన్నటువంటి నిజం ఆనాడు బయటపడింది ఆ విషయం బయటకు వచ్చింది కూడా ఇప్పుడు మెగా ఫ్యామిలీ అనే పేరుతో సినిమా తీస్తానని చెప్పడం ద్వారా ఇక్కడ రెచ్చగొట్టేటువంటి విధానం ఏ వాళ్ళ కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళ వ్యవహారానికి సంబంధించిన ఒకళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితంలోకి వెళ్ళేటువంటి హక్కు ఇంకొకళ్ళకు ఉందా లేదా అన్నటువంటిది ఇక్కడ మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న యాక్చువల్గా బయోపిక్లు తీయాలన్నా కూడా ఆ కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ అనుమతి తీసుకోవాలి వందేళ్ళ పైబడినటువంటి స్వతంత్ర సమర యోధులు కావచ్చు లేకపోతే వివిధ చరిత్రకారులు కావచ్చు వాళ్ళకు సంబంధించిన దాంట్లో అయితే అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది ఆయా వారసులు అని చెప్పుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఆ కెపాసిటీ ఉండదు వాటికి ఉండదు అది కూడా కోర్టులో చర్చనీయాంశమైనటువంటి అంశం ఎక్కువ బట్ కోర్టులు ఇచ్చిన తీర్పు అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ క్రితం అయితే లెక్కలేదన్నటువంటి స్వతంత్ర సమర యోధుల విషయంలో వాళ్ళ కుటుంబాలు పర్మిషన్ తీసుకోలేదన్నది అవసరం లేదన్నది కానీ మిగతా వ్యవసారాల్లోకి వచ్చేటప్పటికి కులాల ప్రస్తావన అయినా ఓళ్ళ ప్రస్తావన అయినా వివాదాల ప్రస్తావన అయినా ఇవి ఖచ్చితంగా చర్చనీయాంశం అవుతాయి వాటి మీద పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మెగా ఫ్యామిలీ అంటే మెగా అంటే ఇంటి పేరు కాదు కాబట్టి నేను వాళ్ళ గురించి అంటలు లేదనొచ్చు బట్ మెగా ఫ్యామిలీ అనగానే అక్కడ అందరికీ నోట్లో నానేటువంటి పేరు దాన్ని బేస్ చేసుకుని అటు చిరంజీవి నాగబాబు పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళందరినీ టార్గెట్ చేసే విధంగా వీళ్ళని గురించి సాధారణంగా ఆయన పాజిటివ్గా అయితే ఎవరి గురించి చెప్పేటువంటి అలవాటు లేదు కాబట్టి ఆయన చేస్తున్నారంటేనే నెగిటివ్గా అనేటువంటి కోణం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకునినే ఇప్పుడు చర్చకి తీసుకొచ్చేటువంటిది ఇక్కడ వాస్తవంగా ఆయన సినిమాల్లో హిట్లు ఫట్లు కంటే కూడా ఆయన అభిమానులకి వేరే ఆనందం ఎందుకంటే ఎవడో ఒకరిని తిట్టిపోస్తున్నారు అది కూడా సినిమాటిక్గా తిట్టిపోస్తున్నారు అన్నటువంటి సంతోషం ఆయన అభిమానులకు సంబంధించినంత వరకు అదే సందర్భంలో మిగతా వాళ్ళకి అబ్బా ఆయన ఏదో కెలుగుతున్నాళ్ళు అనేటువంటి ఫీలింగ్ చూడకపోయినా కూడా తనకి ఆ సినిమాకి ఈ ప్రచారం ద్వారా వచ్చేటువంటి పెట్టుబడి ఈ తరహా వివాదాస్పద ప్రచారం వల్ల ఒక పెట్టుబడి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఖర్చు అక్కర్లేదు దాంతో ఈజీగా కొంత మనీ మిగులుతుంది తర్వాత అతి తక్కువ ఖర్చుతో తీస్తారు అతి ఎవరికి తెలియనటువంటి పేర్లు ఉన్నటువంటి నటులను తీసుకొస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు డబ్బులు కూడా ఖర్చు తక్కువే అవుతుంటుంది ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమాకి ఇంకొక వివాదాన్ని తీసుకుంటూ వస్తుంటారు తనకి తాను తనే చెప్పుకుంటుంటారు తన యాటిట్యూడ్ అది ఎవడైనా తిట్టుకున్నా సరే నా ఇష్టం నాదే అనేటువంటిది కాబట్టి ఈ ఇక్కడ మాత్రం సామాజికంగా ఒక వివాదాలు విభేదాలు సృష్టించుకునేటువంటి ప్రయత్నం మరొకసారి జరుగుతుంది దీన్ని ఏ విధంగా సమాజం రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అనేది చూడాల్సింది